अब क्या है मेरे जो मामू हैं जिनके घर के बिल्कुल सामने बना है फ्लाई ओवर क्या बना है फ्लाई ओवर और वो फ्लाई ओवर जो है आके ख़त्म होता है मामू के बेडरूम की खिड़की पे और मामू है दिल्ली के हर दस मिनट के बाद नादिर शाह बन जाते हैं एक दिन पकड़ के ले आए इस इलाके में जिस इंजीनियर ने काम करा है उस इंजीनियर को लाया कर लगे यहाँ पलंग पे लेट लिटाया ज़बरदस्ती पलंग पे वो कर लगे सामने खिड़की पे देख उसने खिड़की पे देखा मामू कह लगे हमारी ज़ाती ज़िंदगी कोई फ़ाई मुजाहरा नहीं है जिसको सब देखें अब इंजीनियर की सुनिए क्या कह रहा है मामू से कह रहा है आप खिड़की से अपना पलंग हटा लें मामू कह लगे पलंग तो बाद में हटेगा पहले मैं तुझे हटाऊँ ना अपनी जगह से और उसके बाद जो कुट्टस लगाई है मामू ने अल्लाह माफ़ करे सुना है उस इंजीनियर ने वहाँ से अपना तबादला करा लिया मगर सारे क़स्से में उस इंजीनियर का क्या कसूर भाई बात ये देखो मकान तो मामू का पहले से ही वहाँ बना हुआ था फलाई और बाद में बना तो मामू पलंग क्यों हटाएं क़स्सा है ना कि मामू पलंग क्यों हटाएं खिड़की में पर्दा डालने नहीं पर्दा वो नहीं डालने के क्यों मामू का एक कहना है उनका एक कॉल है वो कहते हैं पिछले अट्ठावन बरस में एक जगह है जहाँ से रोशनी आ रही है मैं उस पर भी पर्दा डाल दूँ मामू ये काम कभी नहीं करने के फ्लाई ओवर की रोज़ एक ईट निकाल लेते हैं और जाके काले रंग से उस पर मुगल्ले लिखते हैं कल भी उन्होंने उस पर जाके एक इबारत लिखी कल भी उन्होंने लिखा जाके के दूसरों के घरों में झाँकने वालों अबे पहले अपने घरों में झांको कि वहाँ क्या हो रहा है मुमानी ने भी शिकायत धरी मुमानी मुमानी ने भी शिकायत धरी क्या शिकायत मुमानी कहने लगी कि एक बस का डिलीवर जो है वो आगे खड़ा होता है और ऐसे बाल ठीक करने के बहाने को तीन चार दफ़ा मुझे सलाम करके जाता है और मामू ने इलाके के नाजिम से बात की करी थी बात करी इलाके के नाजिम से बात करी कि भाई ये सीन चल रहा है यहाँ पर तो नाजिम की सुनो नाजिम साहब कह लगे कि भाई ऐसी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है आप ऐसा करें भाभी को उनकी अम्मा अब्बा के वहाँ पर भेज दें वो ड्राइवर नहीं आएगा वहाँ पर आप सरे शाम से चार पांच मेले मेले टाइप के आदमी रंग करने के बहाने वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं मामू रो रहे थे कल और कह रहे थे कि भैया इस शहर में हमसे ज़्यादा शराफत की ज़िंदगी कोई नहीं गुजार रहा देखिए फ्लाई ओवर तो बन चुका है बन चुका है ना उसको अब हटाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है और बता मामू अपना कमरा तब्दील कर मामू मर जाएंगे कमरा नहीं तब्दील करेंगे ये तो भूल जाओ भाई अनवर कि वो कभी कमरा वमरा तब्दील करेंगे इस टाइप की कोई बात नहीं है बड़े भी नोट हुए थे तो उनके एक दोस्त ने कहा चलो मैं तुम्हें कामिल के पास ले जाता हूँ एक टाइप के आदमी थे उनके पास लेके गए उन्होंने कोई अमल अमल पड़ा और कहने लगे कि भाई घबराओ मत तुम्हारा काम हो जाएगा क़्यामत के दिन ये फ्लाई ओवर बनाने वाला और इसका इंजीनियर जो है इनके नाम आए अमाल में गुना लिखे जाएंगे और फिकन हो ऐसे मारी फूक जब फूक मारी तो मामू बिल बिला गए क्योंकि वो जो आमिल साहब थे वो उनके मुंह से भगारे हुए बैंगन की खुशबू निकली और वो गई उन्होंने कह दिया अपने दोस्त से कि इन्होंने भगारे बैंगन खाए भाई सारा कुछ फूक फूका फाकी हुई उस पर कह लेंगे पाँच हज़ार दो मामू के लगे भी किस बात के फ्लाई ओवर तो अपनी जगह जब काम होगा तो मैं दूंगा पाँच हज़ार रुपये भाई इस बात पे पर पता नहीं क्या हुआ मामू ने वहीं अपने दोस्त की गुद्दी पकड़ी वो आमिल साहब के सामने और बाहर निकाल के ले गए और सुना अल्लाह माफ़ करे बड़ा बड़े मोहल्ले पके आप इश्तार देखें जी भाई दूसरा वक्त भी ख़त्म हो गया हाँ भाई हो गया मुझे पता है तो ये हालात ठीक होंगे भाई देखिए रुक जाए नहीं भाई देखिए मैं तो कह रहा हूँ रुक तो जाएगी जाहिर है हर चीज़ को रुक नहीं है लेकिन यकीन मानिए ये इसमें सालों लग जाएंगे लंबा काम है सालों लग जाएंगे और बड़े अजीब अजीब किस्से चल रहे हैं उस खुदाई की वजह से अब देखिए ना मेरे पड़ोस का ही वाक़ ले लीजिए मेरे पड़ोस में एक बहुत शरीफ आदमी रहते हैं उस्मान अली खाम इनका नाम है इनकी जोजा जो है एक्सेप्ट कर रही थी एक्सपेक्ट हाँ वही मतलब औलाद होने वाली थी विनी एक्सपेक्ट हाँ, अच्छा वो जो भी है एक्सेप्ट तो कर चुकी है उस्मान अली खान को अच्छा वो जो भी है एक्सेप्ट मत एक्सपेक्ट क्या है वो जो भी है वो कर रही थी जी अब क्या है इनके हुआ डेढ़ बजे रात को दर्द शुरू उस्मान अली खान के नहीं हाँ। यार एक बात बताओ औलाद किसके होने वाली अच्छा सॉरी बेगम के तो फिर क्या माहौल कर रहा हूँ मुझसे नहीं बिल्कुल नहीं मैं कुछ कन्फ्यूज़ हो गया 
अब पूरा किस्सा दोबारा से शुराना पड़ेगा ना मेरे पड़ोस में मोहल्ले में रहते एक शरीफ आदमी अब क्लियर सुन लो बाद में पंगेबाजी नहीं करना एक एक दफ़ा सुन लो जो क्लियर बात बता रहा हूँ मैं बार बार है ना मुझे अच्छा भी नहीं लगता इस तरह का वाक्य बार बार सुनाना अब क्या है कि हमारे पड़ोस में एक शरीफ आदमी रहते हैं उस्मान अली खामिन का नाम है ठीक है उनकी बेगम एक्सेप्ट कर चले कोई मोहल्ला तो है जिसमें एक शरीफ आदमी रहता है कोई है ऐसी बात नहीं है बड़े मोहल्ले में फिर तोड़ दिया ना फ्लो अच्छा अब आप ही कर लें बात नहीं 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 आप कर लें आपके मोहल्ले में आप कर लें मैं कह चुका हूँ वो नौ दफ़ा कह चुका हूँ मैं उस्मान अली खान बार बार बीच में बात तोड़ दे तो भाई उस्मान अली खान जो थे उनकी बीवी जो है एक्सपेक्ट क्या कर रही थी एक्सपेक्ट हाँ जो वो कर रही थी अब दरअ शुरू हुआ आठ डेढ़ बजे अब जाएँ तो जाएँ कहाँ समझेगा कौन यहाँ दर्द बड़े दिल की जवाब जी अब सड़क जो है वो सारी खुदी हुई है अब ना कोई ट्रांसपोर्ट चल रही है ना कुछ कैसे लेके जाएँ अस्पताल अब एक पड़ोसी ने मशवरा दिया कि भाई ऐसा करो मोहल्ले की मस्जिद के लाउड स्पीकर के ऊपर ऐलान करवा दो कि भाई यहाँ जो लेडी डॉक्टर है वो आ जाए उस्मान अली खां के घर समझ लो ना तो अब क्या हुआ कि भाई ऐलान तो करा और ऐलान के बाद डॉक्टर भी आए लेकिन चार डॉक्टर आए चारों को उस्मान अली खां ने बदमाश कह के भगा दिया मरद थे वो डॉक्टर लेडी डॉक्टर कोई नहीं आई अब भाई मरता कि आना करता अब सूरत हाल तो ज़रा गंभीर हो रही थी दर्द चल रहा था तो अब उन्होंने कहा कि भाई कुर्सी लाओ कुर्सी लाओ कुर्सी के ऊपर उनको उस्मान अली खां की बीवी को बिठाया गया चार आदमियों ने यूँ पकड़ा और चले अब खुदाई हो रही है यूँ 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 एक ढेरी के ऊपर जब पहुँचे दस मिनट बाद उसी ढेरी के ऊपर उस्मान अली खां अपने बच्चे के कान में अजान देते हुए सुनाई दिए और वहाँ पर उन्होंने पर्दे के लिए सड़क पर एक बोर्ड रखा हुआ था उसको खिसका के करीब कर दिया था ताकि पर्दा हो जाए उस बोर्ड पे इधर से पढ़ने में आ रहा था वर्क इन प्रोग्रेस ये इस तरह के सारे किस्से आपके जानने वालों के साथ हुए और तो कहीं से शिकायत नहीं आई जिनके जिन 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 जिनको मौका मिल जाए शिकायत का तो वो कर रहे हैं मुझे मिला मौका मैं कर रहा हूँ शिकायत तो हुआ जो किस्सा हुआ है वही तो चल जाए अब एक अजीब दुर्घटना हुई अब यह लफज मैंने क्यों इस्तेमाल करा अभी इसका भी पता चल जाएगा हमारे इलाके में एक साहब रहते हैं बड़े बाज़ौक हैं जिन्होंने हिंदू पाक अमन मुशायरा करवाया इलाके में अब हर जगह तो खुदाई हुई हुई है जहाँ उनका घर था जहाँ मशायरा रखा था सड़क से ज़रा आगे बीच में एक गड्ढा था अब वहाँ से वो कोई आ नहीं सकता तो इन्होंने क्या करा एक पतला सा लकड़ी का फट्टा यूँ रख दिया गड्ढे के ऊपर एक दिया अमन का इधर रोशन कर दिया एक दिया उधर रोशन कर दिया क्योंकि लाइट जो थी वो गर्मी की वजह से लोड शेटिंग चल रही है अंधेरा गुप खैर साहब अब वो खड़े हो गए मुंतजिम जो हैं यहाँ इस तरफ फट्टे के टार्च मारते थे इंडिया के भी शायर आए थे आई 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 हमीद जबलपुरी साहब आई 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 यूँ ला के रोक देते फिर यूँ टार्च जलाते आई 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 खालिद भी जुनौरी आई 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 ये यूँ लेके अब इसी तरह सारे शायर उस पर से आ रहे थे सारे शायर जमा हो गए उसके बाद पहले था डिनर डिनर के बाद था मशायरा अब इंडिया के आए हुए शायर अब जनाब अभी बातचीत चली रही थी हिंदू पाक अमन मुशायरे का भी शुरू ही होने वाला था कि खाना शुरू होने वाला था उससे पहले एक आवाज़ आई धुम धुम अब सोचो भला ये आवाज किसकी थी नहीं पता ना मुझे पता है वो आवाज थी बावरजी की जो देख लेके आ रहा था जिसमें थी बिरयानी उस पतले फट्टे पे बैलेंस उसका हुआ खराब पहले गई देख फिर देख के अंदर वो बाढ़ची और जनाब लौंडे मोहल्ले के भागे भागे आए गिर गई गिर गई देख गिर गई देख गिर गई देख गिर गई एक हिंदुस्तानी शायर से मुँह से निकला भाई कुछ बिरयानी बच्ची है कह भाई चुप जाओ चुप जाओ चुप जाओ सारे मुंतजिम माँ नीचे खड्डे में बच्चों को उतारा अब क्या है वहाँ से निकाल निकाल के वो बोटियाँ निकाल निकाल के यूँ फेंक रहे हैं ऊपर और ऊपर मुंतजम कैच कर रहे हैं प्लेट में रख रहे हैं ये फेंक रहे हैं ये कैच कर रहे हैं ये रख रहे हैं जब ये अमल तकरीबन ख़त्म हुआ तो नीचे गड्ढे में से आवाज़ आई एक हिंदुस्तानी शायर की आ 
अबे मुझे लिखा लो मुझे जिम खाना जाना है मशाइरे में तूने कभी निकालते निकालते खैर उनको नहीं निकाला कह लगे भाई मशाइरा भी शुरू में दे रहे कुछ खा लो कह लगे नहीं मैं बिरयानी खा चुका हूँ भाई वहाँ अंदर काफ़ी ये हुआ चले इधर नहीं नहीं ये कराची इन खूबसूरत होगा बहुत जल्द होगा और ये सड़कें वगैरह सब ठीक हो जाएंगी तो जिस दिन सड़कें ठीक होंगी मैं आपको दोबारा सफर दूंगा आप तशीफ लाइएगा मेरे प्रोग्राम बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोई बात तशीफ लाए इजाज़त दीजिए खुदा